。哎呀哎呀，我们将去哪里？我们今天要来吃火锅。这次呢，我精选的四家非常不一样的火锅，想要介绍给你。火锅这种东西，就是一年四季，二三百六十五天，二十四小时，无时无刻都可以吃的。那我们就话不多说，直接去吧，开始。来了，刘家酸菜白肉锅。这个天气吃点酸菜白肉锅，算是一个比较相对清爽的火锅选项。没错，而且呢，我们今天来的这一家刘家是在中山路上的中山店。这一家呢，我在 Google 评论上面一开始看到的时候，很多人都说不是刘家的。超好笑，我们刚刚一进来就对店家灵魂拷问，说你们到底是不是刘家？你们是不是左营那个刘家？然后那个店长他们就说认明他们的 mark 就可以了。这个 mark 就是看这个 mark， 只要是这个 mark 就是确定是他们刘家的分店。我今天点的呢是他的双人套餐。哎、欸，偷偷跟大家说，你以为吃酸菜白肉锅一定要很多人吃吗？没有，因为刘家他就是有两人套餐，所以我跟许先生两个人也可以吃酸菜白肉锅，没问题啦。最高评价，最高被点击。哎、欸，对对对对对，我超怕它冷掉的。我今天有科普一下刘家的知识哦，它的前身是叫刘家饺子馆，所以它的饺子肯定很厉害。先吃看看。店家刚刚有说，如果你想要吃特别的风味，你就可以沾看他们家特制的芝麻酱。沾饺子这样吃，我还是第一次吃过。我觉得它的饺子中规中矩，中规中矩。可是我蛮喜欢的。它的皮真的像店家说的很薄，蛮薄的。今天卷饼呢，我选了两个口味，牛肉卷饼。它牛肉卷饼好吃，我我之前都说它是被酸菜白肉锅耽误的卷饼店。后来店家才推出这个猪肉的。这个哇，这个你要边边的，我要边边啊。好笑哎，你不是应该吃肉最多的吗？太差。我现爆出来了。它里面那个酱料有一点点类似美奶滋，但我觉得不完全是。重点是它有一点生菜，对，所以他们家的卷饼我很喜欢。猪肉它像要炒一点洋葱，可是我自己好像更喜欢猪肉的，因为我觉得猪肉的咸度比牛肉的咸度再更高一点点，因为它的猪肉是有炒洋葱下去的，那个香气又更胜一筹。这个套餐里面可以选一个热炒菜，我们今天选的就是葱爆蒜香。这种炸完是不是可以直接连口吃啊？应该是可以试试看。你先吃看看看可不可以，你再跟我讲。给你们试吃一下，还不错，还不错。嗯，调味很赞，很入味。说真的，我觉得来这边吃很难，会点它的炒菜。很难呢，说实在，大部分我们都是吃那个酸菜白肉锅，加上卷饼这一些。中山店跟其他刘家分店不一样的地方，就是在这一盘啦，满满的生菜、酸白菜。因为店家他们有说，他们不是用那个管子的锅，所以他们上桌的时候其实是清汤给大家，你们自己调你们想要吃的酸度。你也可以想要吃酸一点，你就加多一点，但他会建议你一开始你就先加一半就好。我觉得这样比较好，其实因为有时候太酸哦，那个个人口味不一样。对啊。像他传统在中山堂那一间，他就是整坨已经给你下去了。哦，所以我不能调味道。你北湖啊。我在他们的酱料台那边还发现一个很奇妙的东西，它竟然有酸汤，那个叫什么酸白菜汁？那个酸白菜汁呢，就是否如果你煮到中间啊，觉得不够酸了，你可以直接拿那个原汁去加，再加上你这个桌边的这个酸菜本人，它就可以自己调回你原先最喜欢的那个风味。来人啊，再给我来一点酸菜吗？是，加。老爷，这样可以吗？老爷。对，你可以继续介绍。我刚进来的时候其实没有烟囱，我有一点点小难过。哎，可是我觉得这边取代了另外一件事。大家如果有仔细看的话，会发现我们的锅是鸳鸯锅，一边是清高汤，一边是酸菜白肉锅。我觉得这样的设计其实还不错，还蛮好的。他们家的锅底呢，总共有三。样东西，一个是他们的丸子冻豆腐，豆皮先生，豆皮怪，这三个就是最原始的刘家他们的什么三宝招牌锅底三宝。我要先来试吃猪五花了。
不支持不支持。猪五花就是酸菜白肉的最经典的。哦，店家有说，就是这个猪五花好像比较适合放在酸菜那一边。而且因为它的那个五花肉上面那个油脂皮的部分 Q Q 弹弹，再搭配酸菜，哇，五花肉就是这么舒服的一种肉，你知道吗？跟徐先生一样肥肥胖胖，可是吃下去不油腻，特别可爱，特别可爱。晶莹剔透，薄的跟什么似的？薄的跟我的钱包一样。我家的肉片已经有点像类似火锅肉盘的那种感觉。我的一般的酸菜白肉锅的肉应该会更小一点点。这个是我们点的第二盘肉，梅花。我想要打个岔，他们家的猪耳朵也好好吃哦。它是猪耳朵粉。好，你可以继续。他们肉，它跟刚刚的五花肉肉感完全不一样。这个梅花很嫩。他们俩一样软烂软烂。许先生任性加价的牛五花来了，肥牛来了。我先帮您算一下这个酸菜的部分好吗？配上它的酸菜白肉锅锅底是特别舒服。我觉得我有一个根深蒂固的观念，就是我觉得酸菜白肉锅就是要吃猪肉。相较牛肉啊，我反而觉得猪肉两款的猪肉比较有办法吸它那个酸菜汤底，所以我个人呢，比起牛肉，我更爱猪肉。猪肉加油！我们吃完了。这一次呢，刘家的酸菜白肉锅啊，我真的觉得蛮好吃的，有出我的意料。因为以往吃到酸菜白肉锅，我都觉得有点太生了。他们家的酸温和的刚刚好。他们家的酸可以自己调整啊，我觉得这一点还不错。很贴心，很贴心。反正呢，如果你在市区想要找酸菜白肉锅，我觉得刘家还不错啦，可吃。来了火锅的一级战区——左营区。这一条路上有一个高雄人一定都知道的麻辣火锅，就是华宁麻辣火锅。其实呢，这一次是我第一次来吃华宁麻辣火锅，我自己是很期待啊，所以才点的冰室锅。等下给你们看一下冰室锅长什么样子。而且它的鸭血豆腐非常好吃，我个人是非常喜欢，因为我刚刚已经偷吃两块。他这贱人，刚刚还没开拍，他就在那边，我要先吃吃看。我那个是为了美食，为了频道付出。我觉得荧幕前的观众一定想说：“哎、欸，他们又爆点了啦，神经病，点这么多肉，到底是怎么回事？到底……”太天真了。这个是送的，这个是送的，这个也是送的。他们只要打卡按赞。这个猪肉这一盘先送。满千，你可以直接选美国和牛，又或者是这个伊比利猪二选一。但是我们的相机一架出来，老板娘就两盘都送了，不好意思啊。我要拍谁啦？拍谁拍谁？就是感谢店家的招待了，有时候也是很不好意思啊。但是就是哦，还是感谢，除了感谢还是感谢。跟我手臂一样粗的辣炒虾。华宁麻辣火锅还有一个非常棒的地方，它的锅底是用鸡骨跟猪骨下去熬的。是不吃牛的人也可以吃。我相信大家看麻辣火锅都想要看这个吧。他们家的鸭血真的好吃。除了那个锅底卤的很入味之外，咬下去会有那种喷汁的感觉。他们的鸭血是真的 juicy 的那种。但是我现在已经完全没有空理你，我已经进入麻辣锅模式了。这个是他们的牛三宝，牛三宝，牛三宝，就是会有牛肚、牛筋跟这个是什么、啊？嗯，多藤啊。我发现他们锅底小辣不味道很辣、欸，哎，很温情的辣，算是适合我的辣度。我觉得小辣对我这种平常会吃辣的人来说有点太单薄了，但是如果是对许先生这种不吃辣的啊，就应该差不多刚刚好了。吃辣废物。今天的锅底啊，我不是单纯只有点鸳鸯锅、哦，我今天点的是他们的冰室锅，可以让你直接享有三种口味的锅底。重庆酸菜鱼锅啊，它除了锅底满满的酸菜之外，它会直接给你一盘现捞的海鲈鱼。应该说，所以想吃酸菜鱼的人就直接升级了，就付鱼片，然后就锅底就直接送你这样。熟食类我还点了一个很特别的东西，就是港式花开富贵。油条裹虾酱啦，我要沾一下麻辣锅，哎、欸，蛮好吃的，比我想象中的好吃很多，而且沾点麻辣汤，味道更赞。没有，你一般火锅店吃不到这道菜。哎、欸，我真的要说一下，它的花开富贵真的好吃，我好意外，我真的好意外。推荐点一个，它这个鱼片，它刚上桌的时候特别强调只能煮三分钟，嗨罗鱼啊！来给大家看一下。我觉得它里面的那些小蔬菜很好吃，它是有点像四季豆白刀啊这种。哦、oh, 
豆，酸豆，酸豆，酸豆，酸豆。我觉得它的锅底还蛮对我的味的。对，这个酸菜鱼。你知道它的锅底好吃到我会想要捞它的酸菜来吃。我要来涮一片牛肉。那锅和牛。涮十下。它那个肉也不会因为是送的就很弱，啊、它的肉其实我觉得比付费的还贵。白饭、鸭血、豆腐，吃到饱，红茶给你喝到饱，酸梅汤第一壶免费。所以我觉得来他们家点个一千多块上下，其实你会吃得很爽。我甚至觉得，如果你们四个人来，可能一个人分到五六百块，就满桌都是菜了。满桌真的满桌。刚刚牛三宝，我每一个都夹起来了。牛三宝真的就是会吃麻辣火锅必点，我觉得他们家的那个服务生啊，在服务上都非常的大方。他刚帮我们补鸭血豆腐，跟他们挤，哦，一滴卡里边，一滴卡里边。我们还跟他讲说好的，好的，好的。谢谢，谢谢，谢谢，够了，够了。但他们家的鸭血跟豆腐真的是我觉得 A 级的。这是什么？利比利猪。哦。换个西班牙的。西班牙国宝来了。这个是满千送的，所以大家有满千就不要客气，要吃美国和牛或者是伊比利亚猪都可以。我真的不得不说，他们家的肉质虽然说这两盘都是送的，可是真的不输外面自己买的。中间的时刻，我要来吃一下蔬果类了。蔬果类，我刚刚默默的看到它台上有这个芝麻酱。安内跟我哈比。嗯，呀哈呢？我刚刚。不行，我现在忙着吃鸭血豆腐，我忙。它的芝麻酱真的很浓哎，可是我觉得有一个小缺点，就是它的咸度有比较高一点点，所以如果你锅底已经煮到很咸，再沾这个，你就会觉得哎，好像有一点太咸。不然它的芝麻香气很好吃，我觉得它的芝麻酱比较适合沾蔬果类，可能食材本身就已经是没有调味过的东西，沾这个刚刚好。二十二公分大草虾，我们要下锅洗澡澡喽。我这只请帮我放养生锅，谢谢。我觉得我需要养生一下。这个寿星优惠呢，是你只要你是当月寿星，加价购九十九块就送。要加价购就对。对，加价购九十九块就送这只虾。我的丸子三兄弟来了，一个是我最爱的芋头丸，第二个是木鱼丸，第三个你看这个毛茸茸的是干贝丸。这个都是手工丸子啊。它的芋头。我咬得到芋头块，刷刷的芋头泥，哦，好赞，好好吃哦！这个墨鱼丸跟干贝丸啊，你看这个干贝丸外面都是这个干贝丝哦，里面包的是花枝本人，算是蛮真材实料的。他们家的手工丸你真的一定要点，我觉得每一个都超好吃，超 Q 弹的，给推。吃完华尼麻辣火锅了，我真的是又是一个饱嘟嘟。我觉得我来下一个结论，今天这间华尼麻辣火锅已经成为我许先生个人的心中麻辣锅第一名，因为我觉得它的口味是属于相对比较温驯的。我这个人是吃麻辣锅必定落塞的，但是他们家的口味是对我来讲口味相对温驯。但是如果你是吃重口味的人的话，你来可以勇敢的点中辣点下去。而且他们家的麻辣锅不加牛油，我真的觉得狗不吃牛。的朋友真的非常的棒。今天我自己比较印象深刻的就是那个花开富贵，还有它的牛三宝。你们来一定要这两样都给它点起来，这两样非常意外的好吃。而且我们今天算是一个爆点一波的打法，大家来的话，我觉得要精打细算一下。我觉得它点搭配它的一些优惠方案，你可以点得非常的划算，然后又得到非常多的食材。打卡送肉，满千送肉，当月寿星又可以加价购大海虾，锅底无限，白饭无限，旁边还有红茶也无限。反正来你不会饿着啦，你不会饿着。对对啦，吃就对了啦。起炉，你这个是咸蛋超人。今天我要带大家来吃凤山区一间非常有名的正宗港式火锅。这间最大的特色呢，就是它有一锅两吃，让你汤锅干锅一次满足。今天我在文鸡起炉呢，点的是他们的麻辣鸡煲，就是这个。他们的麻辣鸡煲，我觉得非常适合大白饭。小弟饭桶模式已经开启。它整个锅底呢是那种比较浓稠的酱汁，直接扒在它的鸡肉上面，借由拌炒还会有那种焦香气，感觉超赞的。我们今天点小辣，我觉得
还能接受，还不错。它的辣度呢，有非常多种可以给你选，什么小 baby 辣、baby 辣、小辣、中辣、大辣到地狱辣，你吃各种辣的，你就可以自己选你想要的辣度。然后它锅底呀、啊，会有一些像洋葱、青椒的拌炒蔬菜，直接这样一口搭着饭。店员刚刚还有提醒一件事，你吃它的麻辣鸡包啊，你可以先从小块的鸡肉开始吃，因为小块的鸡肉会是最先入味的。可是我要提醒一件事哦，我觉得它的酱是会有一些芹菜呀、啊，一些香菜味，所以如果你对味道很敏感的，可能就会觉得，哎，好像吃到香菜的味道了。香菜也是 good。我是觉得在它的锅底里面没 e good。这个港式五味拼盘啊，里面有四种，一个是牛筋、牛肚、猪大肠跟猪软骨。哎，猪软骨，你很少在五味拼盘看过这个东西吧？我觉得颜色看起来很重，但是其实口味没有很重。真的哦，它是温温淡淡的卤香味，直接单吃不配饭，我也觉得非常的适合，非常的 OK。熟食第二趴，我点了一个。天酿三宝，它是有三种料，一个是油豆腐，中间茄子，跟旁边这个青椒，上面裹上旗鱼浆，下去拌煎炸。你好，煎炸。谢谢生。这一道也是直接熟食，直接吃，不需要放火锅的，给你鸡腰啦。我个人觉得呢，茄子的好吃，青椒的我还好，除非你喜欢吃虎泥的青椒，油豆腐它觉得正常。吃完干锅之后呢，不要忘记请店员帮你加汤哦。切换成汤锅模式。这个呢，就是招牌的油炸鬼鬼，跟上一间的好像，但是上一间是炸好的，而且上一间是叫花开富贵，啊，这间是走可爱路线呐、啊，油炸鬼鬼。请问是黑社会美眉吗？这个跟上一间的花开富贵不一样的地方在于，这个是全生食。它这个油炸鬼鬼的煮法、啊，就是你必须要把这个虾浆的地方朝下锅底，这样子它才会起锅熟的时候是油条还包有脆脆的口感。我觉得蛮好吃的，因为我个人吃油条，我是属于泡烂派的。我超讨厌泡烂派，我就是喜欢油条还有一点点脆脆的口感。我吃麻辣锅的油条一定要煮得跟鼻涕一样，我才要吃。那、啊、如果你是像我一样的话，就直接泡进去猪和挪了，是吧？港式炸鳝鱼皮，许先生直接吃给你们看，它就是这样子酥脆度。刚刚店员有说它的，它吃起来会比较像饼干口感，其实是可以直接吃的、哦。我已经开课了。老实讲，第一口刚咬下去的时候没什么感觉，但咬着咬着吼，那个鱼味就慢慢的跑出来了。我刚刚把它泡了汤汁啊，它就是鱼皮脆脆的鱼皮，裹上一点点汤汁汤底的味道，咀嚼起来就会淡淡的鱼味，慢慢的飘飘飘飘飘出来。这个这道很赞呢，要点。而且他说他这个是炸鳝鱼皮，还蛮特别，鳝鱼还可以剥皮哦。吃火锅必备。豆皮系列，像林犬一样三秒。三秒，不要超过，就三秒。但是我硬要五秒。大家吃麻辣火锅有没有？那个都会说，哎、欸，油条帮我顾一下。我的油条不用帮我顾。我的就是全程要看到我。啊，我的就是油条，你就给我丢进去就好了，不用管我，谢谢。石沉大海啊，到结束都还没有把它捞起来。我想说，你到底要不要吃？猪肉界的劳斯莱斯，伊比利猪。外国的猪肉特别香啊！我还是要再次强调，我们台湾猪也非常的好吃啊！台湾赞赞，好嫩哦！刚刚我吃下去还在那边跟他讲说，到底是猪还是牛啊？美国特选牛五花。其实我们今天一整天吃下来，整个用餐的经验啊，就是整个口味上是经历了一个云霄飞车，过山车。一开始是鸡肉的那个干锅，口味很重，很强烈。对，然后再来就是进入到它的卤味，它卤味稍微又比较没那么重一点点。中间。对，然后你吃到一定的程度的时候，再加上汤，那又换成一个新的菜，非常温和的。它新的菜进来，它又有很多奇奇怪怪的，譬如说什么那个炸鬼鬼，然后炸鱼鱼，哦，还有炸淋淋。淋淋，对，就是鬼鬼淋淋，跟我们一般吃的台式火锅有一些不同的菜色，没错。然后最后再用两盘肉做一个精彩的收尾，让你就是又有前面肉感，中间丰富的菜，后面又是两盘火锅肉，非常的棒。以肉来说，我推荐一比利猪，好好吃。所以这家火锅是一个全方位，它从开胃小点，然后到一开始的干锅，再到锅里面的一些有的没有的一些小东西，最后的肉品。各方面都是非常全面、无限可及，推推，很
向云霄飞车来一趟。今天呢，我要带大家来吃一家非常特别的麻辣干锅。这件就是在三明区的川汇麻辣干锅。干锅呢，它其实是透过快速的爆炒，让你可以保留食材的原味，同时间又吃得到麻辣的香气，就是我们这种重口味很好的选择。尤其这家店，饭、鸡高汤。对，他刚刚一进来就给人家喝两碗，我想说到底是怎么可能？我直接先下两碗，因为他的鸡汤汤是那种很家里自己熬的那种鸡汤，很好喝，很赞。而且我觉得你刚刚点面，我觉得很智障。为什么？他白饭不用钱呢，他白饭可以吃到饱，你还给我点面？我觉得光这一锅我白饭可以配四碗，不夸张，直接四碗。川贵他们家的锅呢，总共。一个是干锅系列，另外一个是香香饭系列。哎、欸，刚刚是谁说什么刀削面怎么了？它香香饭啊，其实是可以在配料区里面你自己勾选你想要的料，然后让店家直接去帮你做饭炒。另外啊，你如果有选择障碍没关系，还有一个、啊、他们有玩 C 挺好的独享锅物。我想过它已经有配好料了，就是店家觉得哎、欸、比较适合的料，帮你提前做成一锅。但是如果你有想吃的料，也不用担心，因为配料区一样可以加点香芋饭来吃，没有问题、嗯。其实我觉得它整体来讲还蛮贴心的。对个人用餐是友善，它的低消只要一百块，而且你选三种料就可以出低温。另外，另外，另外不能不提，刚刚点了一百五十块，店家跟我们说，你只要每满一百五十块就送一杯饮料，冻柠茶。哎、欸，我觉得它的面好好吃哦，它的面超好吃的，我现在要再续碗。我觉得它的独享锅啊。我一个女生来吃绝对饱哎，它的料其实蛮多的，像这个爱琴海油银锅啊，它里面就是除了最主要的油油之外，它还帮你搭的米血、青江菜、豆皮、油豆腐、海带结、白玉豆皮、豆芽菜跟白萝卜丁，满足你又想要吃肉又想要吃青菜的一个愿望。而且我刚刚观察，他们的那个外送伙伴络绎不绝，好恐怖。一起狂来！我刚听到他那个机器好像坏掉一样，一直叫。我觉得如果你们是会吃辣的朋友啊，有点小辣可能不够哦。像我平常吃小辣再高一点点，我下一次来我会想要点中辣的，可以往中辣迈进。如果你不喜欢咬到花椒粒啊。真的觉得你可以点回大，回大就完全没有花椒粒。然后上面有一些佐料，它都可以克制化。哦，对。刚刚我们在点菜的时候啊，店家还有说你们敢吃香菜、芹菜吗？因为它的锅底每一上面都会写得蛮清楚的。你如果不吃，你一开始就可以跟他们讲不要加这样子。它的香香拌是用花生酱哎，你有吃到花生酱的香气吗？说实话，我目前没有。香肠饭系列啊，就是干锅系列，再加一一滴的花生酱，所以它尾韵会有一种浓厚的感觉。可是花生味不是非常外显的那一种。还有一件很贴心的事情，如果你觉得你今天挑选的辣度不够，它旁边还有放辣椒油跟辣椒粉，还有花椒粒。哦。你随时可以自己去拌你想要的辣度。有没有啊？花椒油啦。其实我发现啊，他们家的口味意外的清爽，甚至单吃我都觉得可以。那你可以把饭还我了吗？如果你第一次来啊，不知道怎么点的话呢，你就看店家推荐，他的店家推荐上面都会有一个皇冠。这个就是店家觉得哇，他们很推荐的招牌，所以你们如果不知道怎么选，菜单给他画下去就对了。说真的，他真的很下饭，很适合我这种饭桶。吃完川贵麻辣干锅了，它非常适合你下班想要吃一个最餐。刚刚我就看到隔壁的小姐姐自己一个人来，点了一锅，默默吃完，默默就走了。所以我觉得她的属性真的还蛮适合。尤其刚刚那个不配搭，我们坐在这里大概来了十几二十辆。我数过了，我们用餐时间一个小时，来了十三单。但是我觉得他们家的东西确实很适合外带。除了外带之外，我自己蛮喜欢内用，因为它的内用。鸡汤免费喝，鸡汤喝了三碗，白饭吃了三碗。最重点的是它的内用环境，竟然没有油烟味。
它的厨房跟用餐区的那个隔区隔还蛮不错的，然后里面的抽风设备感觉是新店的，所以弄得蛮好的。今天吃下来，其实我自己最推荐的点法就是。你挑你自己喜欢吃的料，然后请店家直接帮你拌炒，尤其香香拌系列，我个人超爱，我好爱它那个尾韵浓厚的味道，而且它的辣度、麻度都可以克制化。对，你要小麻、小辣、大麻、大辣，随便你都可以自己挑。白饭用无限吃哦，真的超爽，这个真的是爽到不得了。要不是我在饮食控制，我就去吃第四碗。真的不要这样子，店家会告你。开始。以上就是我们四家火锅的开箱。我们这一次特意选了华宁的辣、刘家的酸，还有文姬的一锅两吃，最后川贵的干锅，各种不同的火锅给你们自己去吃吃看，自己去做挑选。如果喜欢我的影片，请记得帮我按赞、订阅、加分享，分享给你的好朋友。还有 IG， 还没有 follow IG 的，赶快 follow 进去，我们里面有很多我们的生活动态哦。好啦，那我们就下次见喽，拜拜。介绍东西都很对的，我也是，我每次都喜欢吃。去去内围啊，我就说看一下，我因为内围比较不熟，我说如果现在现在是要去内围，我就看一下店名小姐介绍什么。